今回はアニメ「早々のフリーレン」第6話「村の英雄」を見た視聴者の反応を紹介しますそれではどうぞ始まったじゃない村の英雄修行の後、とんでもない深さだな斧でここまでできたら魔法と大差ないじゃんなぜお前は修行を続けるのか哲学だね村人に期待されてるからね俺は何もしていないってのによ。ほんとかな。夜な夜な爆音で崖を削って、竜を威嚇している男が、何もしていないって村が襲われないのは、ただの竜の気まぐれ。気まぐれせやろか竜、停戦協定結んだよね。竜、嫌音でかいし、怖いし。あいつ崖をバターみたいに切るんだもん。怖えよ。フェルントシタルク、結構身長差あるんだな。身長差いいじゃない。もし龍が村を襲ったら戦うのですか死んだって嫌だけど、村の英雄だから守るさ。俺が守らねば。かっこよすぎる。押せる。村の英雄っていそう。実際は逃げ出しちまうかもな。逃げないくせに。シタルク君いいやつだな。死体の傷って、師匠に殴られてできたんだ。魔物と戦いたくなくて英雄と喧嘩あのドワーフも起こることがあるのええ。殴りで爆発するほどの衝撃って、思った以上にぶっ飛んでた。パンチの威力おかしくない殴られたとかそんなレベルじゃねえぞ。結構な重傷じゃないか。死んでないのがすごい。師匠やべえ。斧が触れないって、絶対嘘だよね、アイゼン。置いてもなお現役な師匠。あんなの食らって、なんで頭のあざくらいで済んだのここまで本気で殴った理由は何なの確かにアイゼンは褒めるの苦手そう。師匠は不器用な男なんだろうな。突然フェルンが手を握る。いきなり積極的じゃない。ボロボロの手。これは働き者の手ですね。日々の鍛錬を怠っていないのがわかります。シタルク様は、逃げないと思います。様呼びするんだ。フェルン生きるじゃん。本人を目の前にしているとは。心強い言葉ありがとう。そんなに見つめられたら照れちゃう。なぜそう思うんですみじんもわかりませんが。わからんのかい。魔物との初戦闘シーンを思い出したのです。前回フリーレンに突っ込まれてたやつか。これは普通に怖いだろ。初めて戦っていい魔物じゃないよこれ。最初はスライムとかゴブリンとかじゃないのフェルンは逃げ出した。逃げるときは背中を見せてはいけないよ。しかし、フリーレンは助けない。フリーレンやはり鬼畜。お前ならやれるよフェルン。これはトラウマになりそう。ああ、うちの師匠もそんな感じだわ。って言い方好き。逃げれば一つ、進めば、覚悟を決めたやつは強いぞ。振り向きゾルトラーク。急ソネコカム。とんでもねえ威力だ。必要なものは、覚悟だけだったのです。教訓、覚悟が大事。覚悟があれば、何でもできる。筋肉は裏切らないのです。シタルク様は、どうしようもない臆病者ですが。さらっとディスルフェルン。村を守る覚悟だけは本物。罵りながら褒める。あなたはやればできる子よ。フェルンはよく見ているな。足りないものは、一歩踏み出す勇気。覚悟。完了。そして次の日。もぬけのから。シタルクお前。まさか逃げたのか。覚悟完了したんちゃうんかい。また言うと追いかけっこするしかないね。この嫌そうな顔。無言的にしがみつくのかわいい。やだやだやだ。無表情で引っ張るフリーレン。二人とも真顔で引っ張り合ってるのがシュール。静かなラグが面白い作品。フリーレン。待たせたな。汚なシタルク。遅かったじゃないか。信じてたよシタルク。ニコニコ。フェルン嬉しそう。三十秒の足止めは任せろ。別に竜を倒してしまっても構わんのだろう。死ぬの覚悟した上で戦おうとしてるの、最高に勇者してる。三年しかいなかった村のためになんでそこまでエルフ感覚やめろ。短いね。超長げよ。三年の解釈違い。かぶせ気味なツッコミ好き。ドラゴン退治の始まりだ。ゆう、やべえよやべえよ、あいつ来ちゃったよ。震えが止まらねえぜ。だって怖いんだもんよ。笑うなよ。アイゼンと同じだってあの師匠もビビりだったのえ、でっか。すっげえ強そう。敵の規模が違う。もうちょっと離れた方がいいんじゃないブルブルしてる。無茶ぶるいってやつだ、とは言わないのか。怖がることは悪いことではないのだ。臆病な方が優秀な戦士っていいね。恐怖に打ち勝つことで、さらなる高みに至れると。
、震え方まで同じ。指定で似た者同士なんだな。戦闘 BGM いいね。さあ、始めようか。こうしてみるとドラゴンもでけえ。ドラゴンも覚悟を決めてきた。ジブリ味のあるドラゴン。迫力あるやん。めっちゃ強そう。シタルクも負けてないぜ。覚悟決めて、面構えが変わったな。このドラゴン火を吐くぞ。走り方が思ってたよりキュート。よくあんなでかい斧を持って走れるな。柵がすげえ。めっちゃぬるぬる動く。重力を感じる柵がだ。なんちゅう躍動感や。戦闘シーンめっちゃ盛られてる。ここぞとばかりに枚数使ってきた。シタルクかっこいい。すんげえジャンプした。身体能力やべえってもんじゃねえ。竜は賢い生き物だから、強い相手に喧嘩を売ったりしない。竜、うん、だからおとなしくしてたのに、なんでここで一旦、回想シーン入ります。アイゼンが殴ったのは、恐怖で反射的に体が動いたから。アイゼンに恐怖を感じさせるとか、シタルクはとんでもねえな。俺の弟子は、とんでもない戦士になる。ドラゴンの爪を砕いた。BGM がさらに変化した。ケルト風音楽めっちゃいいね。これは価値格 BGM だわ。作が本気出しすぎ。原作でも見たことないバトル。漫画では足りなかった戦闘描写が、マッドハウスって感じの作画でいいね。空飛んだ。空を飛ぶなんて卑怯だぞ。やべえ、火を吐かれる。空中に投げ飛ばしてからの炎ブレスコンボ。このドラゴンできる。吐かれる前に潰せばいいのだ。当たり前のように空中で姿勢制御しながら、炎を持ち帰るんじゃないよ。すげえ。超大技炸裂した。これは毎晩崖を砕いて習得した、あの必殺技か。未だ、打ちまくれ。しかし、打たないフリーレン。反応なし。やらないんかい。まさかの裏切りだとふざけんなよ、クソババア。クソババア。クソババアって言っちゃった。お前、フリーレン姉さんに向かって、なんてことを。ば、バカー。確かにババアだけど、クソババアではないだろ。クソババアか。しっかり覚えたよ。今ので一回目だよ。なんか怖い。ええー、さっきの一撃で倒しちゃったのシタルクやばすぎないドラゴンそうやって消えるんだ。骨も残らずチリになって消えていく。結局シタルク一人で倒しちまった。自分の強さに自覚がなかったシタルク。一度は行ってみたい。俺が、やったのか。期待以上だよシタルク。フリーレンからお褒めの言葉。でも、さっきの言葉は忘れないよ。宝の山だー。うっとー。かわいいババアだ。こんなテンション上がってるフリーレン、初めて見た。三つまでにしなさいって、フェルンはお母さんかなこんなくだらないもの、透けて見える魔法に、夢中になれるのか。その価値がわからんとは。シタルクもまだまだだな。師匠も言ってたぜ。くだらなくてとても楽しい旅だったってよ。回想シーン入る前の、フリーレンが一瞬止まる演出いいね。ふわふわかき氷ええやん。ハイターお前、そういうのでそこまでテンション上がるのか。おっさんも可愛いな。くだらん。アイゼンゴリップク。人類最強の南の勇者ヒンメルたちより強い人間いるんだ。魔王直下の七方剣って、四天王的な何かかまあ、力を抜けよアイゼン。終わった後に笑い飛ばせるような、楽しい旅がしたいんだ。ヒンメルはいいこと言うな。また回想シーンで、株を上げていくヒンメル。シロップを出す魔法はないのか。それは本当にくだらんな。こうやって少しずつ、アイゼンも感化されていったんだろうな。ええ話や。スケル魔法の実演か。視聴者には見せてくれないのあまり面白い魔法ではありませんね。悪かったね、面白い体じゃなくて。見る対象が悪かったのかシタルクはどうかなじいー。どこを見ているんですかねー。股間をガン見しているようですが。おい、勝手に見ておいて、その期待外れのような目はなんだ。実際実際、ひでえ。それはひどいよ、フェルンちゃん。代償がどうしてわかるんです誰と比べていってるんだよ。何はともあれ、これで正式にシタルクが仲間になったわけか。俺も、くだらない旅がしたくなったんだ。仲間が増えて、楽しい旅になりそうだね。フリーレン、そっか、シタルクのは、小さいんだ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価。コメントなどよろしくお願いします。それではまた。